നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷേളിസ് മൈക്രോ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉള്ളിവടയാണ് നാലുമണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉള്ളിവട അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒന്നും ഒരാവശ്യവുമില്ല ഉള്ളിവടയോടൊപ്പം നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി മസാല ടീ കൂടി ആയാലോ മസാല ടീ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതും കൂടി പോയി ഒന്ന് കണ്ടേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഉള്ളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഉള്ളിവിടയ്ക്ക് ആവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സവാളയാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് മീഡിയം സവാളയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിവിട ചെയ്താൽ ഒരു ഒൻപത് എണ്ണം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഉള്ളി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ എണ്ണം പറഞ്ഞത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുക്കാം കുട്ടികളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളകിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരിഞ്ഞ ഉള്ളി മാറ്റാം ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു നൈഫ് വെച്ച് തന്നെ ഉള്ളി അരിയണം കാരണം എത്രയും കനം കുറച്ച് അരിയാമോ അത്രയും നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്നാക്കിന് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സവാളയിലുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലുണ്ടാവും നമുക്കതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മിനിമം ഒന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കടലമാവ് ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും കടലമാവ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മാവിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കടലമാവ് ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കടലമാവ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എന്ന ക്രമത്തിൽ ചേർത്താലും മതി പക്ഷേ മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിവിടയ്ക്കൊരു നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് അങ്ങനെ എരി അധികം കൂടുകയൊന്നുമില്ല ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ഫുള്ളി ഇടേണ്ട ഞാൻ ആ ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു വീണ്ടും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിവിട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിവിട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഓയില് എപ്പോഴും മീഡിയം ചൂടിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിവിടയുടെ അകം വേവുകില്ല നമ്മുടെ പുറം മാത്രം നല്ല മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനൊരു വലിയ പാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ചെറിയ പാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിവട കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അതിൽ ഇളക്കുമ്പം ഉള്ളിവിട പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഉള്ളിവിട നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ബോൾ ബോൾ എടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിവിടയുടെ ഷേപ്പാക്കി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഉള്ളിവിടയുടെ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പൊട്ടിക്കാതെ തിരിച്ചിടാം ഉള്ളിവട നമ്മൾക്കൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിവടയുടെ മുകൾ വശം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിവട റെഡി ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തീരെ തീ കുറച്ച് വെക്കാനും പാടില്ല തീരെ തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിവട ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉള്ളിവട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും വന്ന